due to some uh, audio problem in previous video so i am recording again this video and actually uh, the question is like that uh, uh, hvc system uh, what is the hvc system the hvc system uh, selections is based on the three type of things should be there so building configuration climate uh, and uh, climate and owner desire whatever the owner desire is there on the basis of this the hvc system selection is based a part of this hvc uh, hvac engineer should be responsible for the various type of thing like uh, and uh, they they uh, they should be consider what the climate uh, outside there because before designing uh, like uh, uh, owner uh, whatever the on designing of owner also uh, should be considers a part of this building capacity partial requirement all these things is okay uh, capital cost and operating cost maintenance cost all these things should be there uh, because of the hvc system requirement this is a, a first question i have explained three times you can see and watch my previous video because of the audio uh, clear uh, clear was not so much clear that's why i'm recording again and uh, some uh, basic concept of the hvc system uh, uh, like uh, how many components are in hvc system so so basic there is a uh, uh, questions should be asked by the interviewer so you have to know about this there is a name mentions i can read for you okay so मिक्स एयर प्लेन हम आउटडोर ये सारे कंपोनेंट होते हैं एच सिस्टम में एयर फिल्टर सप्लाई एयर होते हैं एग्जॉस्ट एयर आउटलेट होते हैं आउटडोर एयर डक्ट होती है टर्मिनल डिवाइस होते हैं रिटर्न एयर सिस्टम होता है हीटिंग एंड कूलिंग क्वाइल्स होते हैं सो वाटर चिलर ह्यूमिडिटी डीह्यूमिडिफायर सो ऑल दिस टाइप ऑफ द कम्पोनेंट्स फॉर द एच सिस्टम यू शुड नो इंटरव्यूर ऑलवेज आग्स दे नो वेदर यू आर फेमिलियर विद द कम्पोनेंट और नॉट so this is the uh, questions uh, basically asked by the interviewer and uh, third question is uh, classification of hvc so this is a, a very important question uh, right now we are talking about the classification of hvc so we can hum log jo hvc ko do cheezon mein matlab ke divide kar sakte hain isko और डिवाइड किस चीज में कर सकते हैं जैसे कि एक होता है सेंट्रल एयर कंडीशंस ठीक है तो सेंट्रल एयर कंडीशंस होता है एक होता है डी सेंट्रल एयर कंडीशंस अगर हमें समझो कि अगर आप पूरी बिल्डिंग में लगाते हैं अगर तो उसको कहते हैं सेंट्रल एयर कंडीशन और अगर आप अपने रूम में या कहीं पे छोटी छोटी जगह जो लगता है उसको डी सेंट्रल कहते हैं ये समझ लो आप मोटा मोटी तो टू टाइप ऑफ सिस्टम आर देयर प्राइमरी इक्विपमेंट लोकेशन इज सेंट्रल ओके एंड कंडीशन सेंट्रल एयर कंडीशन एज द कंडीशनिंग इंटायर बिल्डिंग ओके सो दिस इज द सेंट्रल एयर कंडीशन एंड डी सेंट्रल सेपरेट कंडीशनिंग स्पेसिफिक जोन एंड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सो एज पर द रिक्वायरमेंट सो वी विल सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड देयर इज अ चार्ट इट इट्स इट शुड बी विजिबल फॉर यू आई थिंक सो आई कैन मैनेज हेयर सो दिस इज अ टू सिस्टम क्राइटेरिया ये दो हैं जैसे कि क्राइटेरिया के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्पेस प्रेशर दोनों में दोनों में सेम रहेगा क्योंकि हमें कंफर्ट दोनों में चाहिए तो दोनों में सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है जिससे इसके लिए मैक्सिमम कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट साइज जो है डी सेंट्रल में वो साइजिंग डाइवर्स होता है लिमिटेड होता है लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर जो होता है वो इंस्टॉलेशन पे डिपेंड कर सकता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे एंड फर्स्ट कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है थोड़ा सा अलग अलग होती है तो आप देख सकते हैं फिर इसके बाद इसमें इस क्या होता है आ, कि स्टैंड बाय होता है इसके अंदर हम स्टैंड बाय नहीं रखते डी सेंट्रल में क्योंकि हमें ए, कभी भी खराब हो सकता है तो इसमें बैकअप प्लान नहीं होता है डी सेंट्रल में स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि लोकेशंस को हम देखते हैं यहाँ तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं ठीक है पॉसिबली पॉसिबल ऑफ नो इक्विपमेंट रूम इज नीडेड यहाँ पे इक्विपमेंट रूम होता है जिसमें हम देखते हैं कि एयर कंडीशन एरिया जहाँ पे हमें अलग अलग जैसे प्लेन एम एच यू एडजेसेंट रूम वगैरह सब कुछ अलग अलग रखते हैं इंस्टॉलेशन जो है सेकेंडरी इक्विपमेंट का अलग से करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है हम रूफ में छत पे या बिल्डिंग में कहीं पर भी आउटडोर को रख सकते हैं फर्स्ट कॉस्ट हाई होती है इसमें ज्यादा नहीं होता है ठीक है इस वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमारी जो होती है कि ये लेस होती है इसमें मोर सिग्निफिकेंट होती है एनर्जी जो है यहाँ पे एनर्जी प्राइमरी तो ये सारी चीजें हैं जो हमको दोनों को अलग बनाती है तो ये पूछा जाता है दे आर आस्किंग अबाउट दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू सो यू हैव टू नो दिस इज अ वेरी सिंपल इंटरव्यू सो यू हैव टू नो अबाउट दिस ओके सो हेयर इज द अनदर की मेंटेनिंग कॉस्ट ठीक है 
रिलायबिलिटी में क्या है कि क्या होगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी में ये सारी चीजें हैं जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट क्वाइट ऑब्वियस की होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट रिलायबिलिटी को एंड फ्लेक्सिबिलिटी को हम दोनों को अलग अलग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे हम स्टैंड बाय में इक्विपमेंट होता है जबकि यहाँ पे हम स्टैंड बाय में न्यूमरस लोकेशन इज मोर फ्लेक्सीबल ओके एंड यहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशन इज अट्रैक्टिव बेनिफिट बैट कंसिडर लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है यहाँ पे क्या है कि एक एस्टिमेट सर्विस लाइफ होती है जो मैं मैं भी लेस भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंस होगा ठीक है इट इज टू डिफिकल्ट फॉर द रूफ लोकेशन ड्यू टू द बैड वेदर ओके तो और यहाँ पे क्या है कि हम मेंटेनेंस कॉस्ट को सेव कर सकते हैं तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड यू कैन सी दिस एंड आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें से देख सकते हैं प्लीज uh, चैनल uh, को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट uh, करके बताइएगा कि ऑडियो में अभी भी प्रॉब्लम है थैंक यू